。江南，我拿到了盛虹资本的收购条款，咱们赶紧来研究一下，重新修改一份收购智能思维的方案。还是你有办法哎。为了你，为了这个项目，我可真是呕心沥血了。回头我一定要让我哥给你升职加薪。你先来看看他们的条件。怎么了？哦，我在美国的朋友把盛虹的资料发给我了。查到了是吗？幕后老板是谁？嗯，风平，他是盛虹资本的幕后老板。看起来是这样。风平接近你，肯定是为了智能思维，你被他利用了。如果真的是这样的话，那证明智能思维对他来说肯定很重要，不然以他的身份，他犯得着这样吗？当然重要，那可是安月生的公司，他指不定想借这次机会和安月生旧情复燃呢。哎，这个安月生他不是喜欢明轩吗？为什么一直缠着风平呢？谁缠着谁还不一定呢。盛虹给智能思维的条件非常优越，这足以证明他想收购智能思维的决心。佳楠，像这样一个满口谎言、心里想着别的男人的女人，你还有什么可留恋的？我决定了。决定什么？我要出比盛虹还要高的价钱，防止安月生借着工作机会接近风。事到如今，你还不打算放弃他吗？要放弃也是我放弃他，不能让他放弃我。这话到底是什么意思？喂，安总，我是北辰的陆桥。上次和您谈的价格，我愿意再加三成。这个价格的确很吸引人，但是很抱歉，我已经决定和其他家公司合作了。现在距离签约仪式已经不到十二个小时。既然还没有签约，就有重新选择的机会。我已经承诺给别人了。安总，您做生意这么多年了，应该知道，只有白纸黑字签下的合同，才能作为判断依据。我的理念是，口头承诺也是承诺。那祝安总您，明天一切顺利。谢谢。我问你一件事情，你帮我分析一下，你猜，盛虹资本的最大股东是谁啊？谁啊？风平。然后呢？你知道我刚才说的是什么意思吧？我知道。然后你一点都不惊讶？这好像没什么值得惊讶的呀。我看网上说，风平是一个出身卑微的灰姑娘。但是同时，他又是盛虹资本背后最大的股东。这样的消息，不管是任何一个正常人听到，都会觉得惊讶吧？就连我也吃了一惊。你该不会是知道什么吧？我什么都不知道，只是这件事情，并不值得很吃惊吧？为什么？
因为我这个人贫贱不能移，威武不能屈，别人到底有没有钱，并不能影响我对他的态度。嗯，不错，果然跟我时间长了，继承了我这些优良传统。嗯，难道他真的是为了智能思维才接近的我？可我也给不了他什么呀。这个我倒是不清楚，不过当时你们认识的时候，您还没有接受智能思维的项目，恰恰是因为你跟风平订婚，惹恼了董事长，才被迫回公司上班的。而且，而且什么呀？说，确定要说？废话，说。当时风平小姐好像对你并不感冒吧？是你自己死缠烂打。你让我说的。哼，我唐家南是那种死缠烂打的人吗？在认识风平之前，我也认为你不是。你给我滚！哼，等等。哎，你说我们两个到底是怎么认识的？之前有人说我们两个是在叶尔阳工作室认识的，也有人说我们两个是在餐厅认识的，还有人说我们两个是在拍摄现场认识的。那我们到底是怎么认识的、啊？通过这种网络八卦来了解自己未婚妻的男人，你应该是第一个吧？我这不是失忆了吗？说，你们好像确实在剧组认识的，当时夏瑶也在现场，不过我不在，所以具体情况我也不太清楚。让我好好想一想。剧组。你想到什么了？什么也没想到。不过，他接近我的目的只有一个，应该是被我的美色所吸引。真是。是啊，也算是行业翘楚吧。这时间也差不多了，安总还没来啊？就是。嗯、啊，安总，一切都已经准备好了，顾总也已经到了，就等您了。好的。你怎么到现在还给我打电话，安总？我给你的手机邮箱里发了一个视频文件。抱歉，我马上就要签约了，没时间。我建议你还是看一下，这对你的签约很重要你给我发这个视频是什么意思？我是想告诉你，风平和盛虹资本的关系很不一般。陆小姐，商业竞争我是可以理解的。
但我现在马上要签约了，你到现在还玩这种把戏，是不是太小儿科了？我在你公司楼下的咖啡馆里等你，你如果不来的话。安总会不会堵车了？要不要打个电话问一问？顾总，我还出去打个电话问问他。您稍安勿躁。好。没事，安总人呢？他刚接了个电话就出去了。那你不会给他打电话吗？签约时间已经过了五分钟了。我一直在打，可他他就是不接啊。赶紧去找啊！啊、哦，是是是。多找几个人，赶快把他找回来。好。小南，该你上场了，尽量拖延一下时间。好的。欢迎大家来到盛虹集团与智能思维的签约仪式。我是今天的主持人小南。在主人之前的演讲中，陆小姐，我赶时间，有什么话就直说吧。安先生，请坐。你看了那段视频，就没看出点什么吗？陆小姐，我没时间跟你兜圈子。你不觉得顾总对风平的态度有些奇怪吗？我没看出奇怪的地方，但我看出顾总很绅士。哦，还有，我提醒一下你，偷拍是侵犯他人隐私的行为。等一下。你就什么都明白了你以为做了这份假资料，就可以阻止智能思维和盛虹资本签约吗？安总，我和你玩这种把戏，有什么意思吗？就算明天证明这份文件是假的，你照样可以和盛虹签约啊。看样子，你并不知道风平的真实身份。其实一开始我也不相信，这个是我托美国的律师朋友查出来的证明文件，经多方验证，确认了它的属实性。不可能。你那位看似普普通通的前女友，有这么大的资本公司，她以前看不起你，把你抛弃，现在看你有利用价值了，就想尽办法的来接近你。
而今天，带着对人工智能的未来展望，盛逢集团将携手智能思维，致力于更好的为人类服务。还不来、啊？你不会是在这上班吧？我住在这里。认识唐江南之后，果然都不一样。我和唐江南没有关系，我所花的每一分钱都是我自己挣的。我的一位朋友极力向我推荐你，我就想借此机会和安总见一面。是吗？顾总的那位朋友是？好，下次有机会再介绍你们认识。今天时间有点紧。咱们先谈一下正事。风平，答应我，以后千万别再做这种傻事了。我不想你有任何危险。其实，事情不是你想的这样。我之所以调查盖瑞，是因为我想要收。你在哪儿？你等着，我马上过去。为人类服务。干嘛去了？下面有请盛逢集团的顾总和我的主人，智能思维的安总签约。合同都是经过专业的律师团队审核过的，请放心。嗯。哎，安总，哎，你干嘛呢？这合同什么情况啊？安总，你什么意思啊？安总，安总，叫风平亲自来跟我谈。不是安总，忘了吗？哎，安总。把话说清楚再走了，安总，完了，安总，顾总，不好意思，这突发情况，这可怎么收场？是啊，太不像话了，他简直是脑子坏掉了。您先别生气，我能不生气吗？您是没见过那种场面，简直是太过分了。按照您的吩咐，我们开出的条件已经非常优厚了。就算是有第三方出价更高，他也没有必要这样吧？简直是匪夷所思，太过分了！到底是什么情况？他有说什么吗？他只说了一句话。是什么？他说让您亲自去跟他谈。您不会真的要去跟他谈吧？我觉得您根本就不必屈尊去找他。这件事情我会处理的。你今天也累了，先回去休息吧。可是飞车，我要出去一趟。
。风小姐屈尊光临寒舍，不知道有何贵干？我能进去说吗？我不是故意要隐瞒你的。你觉得现在说这些，还有什么意义吗？我们的事情都已经过去了，我能理解你现在的感受。你能理解我的感受？你说说，我现在什么感受？说。说不出来了吧？当年你看着我找投资，四处求人，疲于奔命，一定觉得很可笑吧？你高高在上，看着我这种隐秘，苦苦挣扎，心里是不是充满了嘲讽之声？我怎么可能嘲讽你呢？嘲讽你就等于嘲讽我自己，嘲讽我们的感情。我们之间有感情吗？我连你是谁我都不知道，我们之间有什么感情？我之所以没有告诉你我的真实身份，是因为我想有一个新的开始，我想看看能不能通过自己的努力在这个社会上立足。我并不是要故意隐瞒你的。所以你为了体验生活。就可以在别人的生活里进进出出，一个不高兴就可以不留下一句话就一走了之。你觉得你是有充分的资本，完全可以把别人的感情和事业玩弄于股掌之中，是吗？一个人的出生是没有办法选择的。我很幸运，能够出生在一个条件比较优渥的家庭，但我并没有想象中的那……别说了，我这种隐秘，理解不了你们有钱人的痛苦，理解不了你们的烦恼，我也不想听。我就告诉你一句话：我就算破产，我也不会把智能思维卖给你。我知道你现在很生气，但是我真的不希望你意气用事。意气用事，把公司卖给你就不是意气用事了，是吗？盛红选择智能思维完全是出于商业的考虑，跟我们之间的感情没有关系，店完全不用考虑我的存在。事实上。别的公司也不可能给智能思维这么好的价格和条件。怎么？你现在准备用金钱来侮辱我了，是吗？啊！我不是这个意思，我只是不希望你因为跟我赌气而做出错误的选择。错误的选择？你以为你有钱就可以操控别人的人生了吗？你以为你有钱就可以随便践踏别人的尊严了吗？我从来不觉得金钱可以买到任何东西，我也不希望践踏别人的尊严。是，我是很希望得到智能思维，但是现在我更希望得到你的原谅。我怎么能够有资格去原谅你？你在我眼里就是上帝般的存在。安月生。当你平静了，我们再聊吧。我们没什么好聊的。
先走了。嗨，未婚妻，你怎么了你怎么知道我在这儿？嗯，呃，我我去时光酒店找你，你不在，工作人员说你叫车来了这里，我就来了。他们竟然泄露我的行踪！我是你的未婚夫啊，怎么能是泄露呢？这么晚了来找前男友，有没有考虑过我的感受？嗯，我现在很累，没有心情跟你说笑。很累。是因为他拒绝你的收购吗？你怎么知道的？我当然知道，北辰和盛虹是商业竞争的关系。知己知彼才能百战百胜嘛，而且你的身份还是我查出来的。你在背后调查我？对啊。然后还跑来告诉我？对啊。你为什么要这么做？我为什么要这么做？我为什么要这么做？我要你喜欢我，爱上我。我不管你之前有没有爱过我，但是从现在开始，你最好集中所有的注意力都在我的身上，眼睛只能看向我一个人，不能再和他有半点联系。你尽力的破坏我的收购案，还要求我爱上你，为你着迷。没错。你这是什么逻辑？我是唐家男啊，我的自尊心绝不允许我爱上一个根本不喜欢我的女人，所以，我就算付出所有努力，赌上全部的身家，我也要让你爱上我。我爱上你之后，你打算怎么办？这个我还没想好。不过就目前的情况来看，失忆之前的唐家男好像还是很喜欢你的，所以失忆之后的唐家男也可以继续喜欢你。可是谁告诉你，风平不喜欢失忆后的唐家男呢？你这话什么意思啊？你说，哎，那我们两个之前到底是怎么认识的呀？我遇到你的时候，你正在和女明星调情。不可能，通常都是女明星和我调情。这有什么区别吗？当然有啊，这里面有一个主动性的问题。那
那既然你没有主动性，为什么到处都是你的华为新闻？前段时间你不是还跑去探他的班，弄得声势浩大的。哼，想不到你还是蛮在意我的花边新闻的嘛。我只是好奇，你一个北辰集团的继承人，为什么总是喜欢混进娱乐圈，而且还给自己制造那么一堆的花边新闻呢？通常呢，这种问题的标准答案只有一个，就是我不想浪费自己得天独厚的外在条件。那么，真实答案呢？北辰集团的继承人只能有一个，就是我哥。是出于什么原因做的这个决定呢？你知道。我哥的腿为什么会变成现在这样？因为你。是的。所以你是出于愧疚心理，才经营了自己花花公子的人设，让你的家人对你失望，好达到把公司让给哥哥的目的吗？也不全是吧。虽然。我确实对我哥抱有愧疚之心，但是我哥的能力是得到公司董事会盖章认定的。他能走到今天，全凭的是他自己的努力。我能理解你的心情，说的像经历过一样。不明，不明，不明。哎，一个人啊，女朋友呢？请慢用啊
你看那里，我看这里，这下面。服务员，服务员，先生，上酒。先生，您喝太多了，别喝了。上酒。喂，你好。喂，学长。您朋友在我们这儿喝多了，您过来接他一下吧。啊？学长，学长，学长，走了。家里有没有解酒药？没有。那我去给你泡壶茶吧。你为什么要对我这么好？因为我喜欢你。你为什么喜欢我？这个我也不知道。如果我知道的话，我肯定找一个相反的理由，让自己不喜欢你。可惜还没找到。但我知道，和你在一起的时候，我就很开心；看不见你的时候，就会很想念。你现在这样难过，我也会很难过。谢谢你，米雪。
Let's go.